ni uno, ni dos, ni tres. Tampoco fueron cuatro goles, no pudieron usar el cliché de la manita, ni el de lograr un set, ni el de hacer un siete. Tampoco fueron ocho goles, sino nueve. 9-0 de España a Moldavia, una goleada espectacular y hoy vamos a contar cómo y por qué. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Marcos G. Rayado y vamos a hablar de fútbol femenino. Por eso aquí soy Marcos Footfem. Recuerda suscribirte al canal si es que todavía no lo has hecho ya y activar las notificaciones para que te llegue una alerta sobre cuándo haga nuevo vídeo. Vamos a hablar de ese España 9, Moldavia 0, una goleada escandalosa, una goleada espectacular y empezamos mirando la alineación que dispuso Jorge Vilda sobre el césped. Una alineación con pocas novedades, con un 4-2-3-1 con Sandra Paños en portería, Irene Paredes y Mapileón como centrales, Marta Corredera y Leila Wahabi en los laterales, quizás podría haber entrado Ona Valle, que ya está llamando a la puerta de la titularidad y está jugando muy bien últimamente, ha caído con buen pie en el Manchester United. Luego en el centro del campo, Patrick Guijarro, más como pivote posicional y Alexia por delante, dos jugadoras en las, en las bandas, Mariona Caldente y en una. Y Alba Redondo en la otra, Jenny Hermoso de media punta y por delante Lucía García Córdoba. Así fue como salió la selección española ante una selección moldava que mostró muchísimas carencias. Vamos a pasar a las claves del partido. No quiero hacer leña de una selección modesta como la selección moldava, pero más allá de las virtudes que exhibió España, yo creo que la primera de las claves es esa defensa tan débil del conjunto local. Hemos visto durante, durante muchos partidos, selecciones que saben que son inferiores, se encierran atrás, se organizan bien, eh, meten bien la pierna, impiden la circulación del equipo rival, sin ir más lejos, el otro día siendo otro nivel, un nivel un poco, un poco más mmm, importante, un nivel superior al de Moldavia, pero Rusia ante Países Bajos, Hizo lo mismo, se encerró atrás, impidió que, que Países Bajos jugara lo que, a lo que sabe y al final fue un 0-1 logrado tras una jugada de, de saque de esquina. Sin embargo, Moldavia no fue eso, sí que acumuló muchas jugadoras por detrás de la línea de balón, pero luego no había presión sobre la pasadora, había muchísimo espacio por la banda y esta es otra de las claves del partido, porque al César lo que es del César, a Jorge Vilda se le pegan muchos palos, yo el primero, y creo que en esta ocasión acertó. Acertó situando a Alba Redondo en la banda con Lucía García, que es la teórica extremo, extremo derecha de la selección, en punta, porque Alba Redondo es una jugadora mucho más fina, mucho más combinativa, que obviamente mi, yo creo que su posición ideal es la de delantera, delantera con movilidad, pero delantera centro, pero sin embargo, Lucía García no tiene tanta finura, es mucho más explosiva, mucho más de ir al espacio. Entonces la situó en, en punta con Alba Redondo en banda y por ahí vino pues, la mayoría de ocasiones de peligro de la selección española. Porque como, como hemos mencionado, la defensa de Moldavia no, no presionaba prácticamente, dejaba muchísimo espacio a Alba, la dejaba en, en uno contra uno y por ahí estuvo desbordando a su, a su lateral una y otra vez sin necesidad de la ayuda de Marta Corredera, que era la lateral derecha española, se, se presuponía que íbamos a tener que intentar hacer un 2 contra 1 en, en banda, pero ni siquiera hizo, hizo falta, sobre todo en la primera parte, que fue un vendaval de la selección española, acabó 0-6. También, por otra de las razones, la tercera de las claves que, que marcó ahí, que fue la presión tras pérdida. Normalmente en estos partidos, la selección teóricamente superior, o bueno, netamente superior en este, en este caso, dispone de, de mucha posesión de balón, pero cuando la pierden pues 
se relajan un poco, dejan que el rival lleve, lleve la iniciativa, eh, intentan encontrar los espacios mediante el robo de balón ya en, en campo propio. Sin embargo, aquí no fue así. Aquí sacaba Moldavia de portería, España estaba muy bien posicionada sobre el, sobre el terreno de juego, robaba rápido y además buscaba con verticalidad la defensa contraria. No era de estas veces que ves que hay una ocasión de hacer una transición rápida y sin embargo reinician jugadas, se lo toman con calma. No, España estuvo muy concentrada, eso hay que, hay que reconocerlo. Última de las, de las claves del partido para mí fue precisamente esa concentración de España, esa, ese saber estar, ese tomarse en serio el partido, yo creo que hasta el minuto 60, 70 incluso, luego ya es normal, pero España marcó muy rápido, se puso 0-2 en, en unos 10 minutos y, y siguió presionando, siguió atacando, muchas veces, y lo hemos visto sobre todo en la selección española, cuando, va, cuando se pone por delante del marcador, empiezan ya a, a relajarse, empiezan a tocar más el balón, a sobar, a no rematar a portería, a intentar la, la jugada estrella, una jugada espectacular que pase a la historia, pero sin ser efectivas. Y aquí siguieron siendo efectivas, siguieron buscando el marco rival, siguieron marcando goles. Eh, lo vimos con el... me parece que es el 0-5 de, de Lucía García, una jugada muy típica de, de Lucía García, un gol muy feo pero en base a la persistencia, a luchar, a, a meter la pierna, a características típicas de la jugadora del Athletic, pero, pero ahí estuvo otra de las claves por las que en esta ocasión sí que se produjo, produjo otra goleada, un 9-0, que es una de las mayores goleadas de, de la selección, ante una selección moldava que mejoró en la segunda parte, que estuvo mejor, que, que defendieron, no sé si con mayor intensidad, pero desde luego no había tantos huecos, y sí que es cierto que en los últimos 20 minutos España se relajó un poco, levantó el pie del acelerador y a partir de ahí se generaron menos ocasiones de gol, pero aún así un, un 0-9 que, que deja, deja las claras, deja muy evidente la diferencia de nivel que hay entre una selección y otra y el momento de, de forma de España. Vamos a pasar a las valoraciones, a las notas. Esto es bastante complicado teniendo en cuenta que ha sido un, un 9-0, Podéis dejarme en los comentarios cómo lo veis vosotros, obviamente no hay ninguna jugadora que suspenda, de hecho no he querido mencionar a Sandra Paños porque es que no tuvo trabajo, le remataron una vez a portería un, un disparo muy flojo y centrado, que prácticamente yo creo que cualquier guardameta del mundo hubiese parado, luego lo ha probado, eh, se lo doy, es que realmente es complicado, ¿eh? es complicado porque todas estuvieron bien, todas tuvieron una superioridad sobre el rival más que evidente, pero bueno, digamos que las dos centrales, Irene Paredes y Mapireón, y la, la medio centro más posicional, la que jugaba más como pivote, que era Patrick Guijarro, intervinieron menos en el juego, porque España tenía siempre el, el balón en campo contrario, y Moldavia prácticamente no llegó a la portería de España, entonces no tuvieron casi trabajo. Sí que es cierto que Patrick Jarro estuvo muy bien en la recuperación, también muy intensa, pero bueno, yo creo que para darles un, un aprobado sin más, porque no tuvieron trabajo. Voy a pasar a hablar de los sobresalientes, luego menciono, menciono los, los notables, que bueno, yo creo que esto es muy intercambiable. Sobresalientes para Alba Redondo, Mariona y Jenny. Jenny quizás la que menos... Eh, pocos o la que menos la que menos se mencionaría en este en este partido pero siempre está siempre produce y sobre todo esa habilidad de, de Jenny Hermoso para situarse sobre el campo para saber lo que demanda la jugada para saber eh, cuándo debe caer a banda cuándo debe retroceder cuándo debe cargar el área a mí me parece extraordinaria me parece una de las mejores jugadoras del mundo y es un lujo poder contar con ella en la selección española así que es cierto que en este partido a veces yo creo que se vio incluso tan sobrada que, que, que rebajó un poco el, el pistón. Lo mismo diría de, de Alexia en este partido concreto. Y el sobresaliente yo creo que las dos mejores del partido, ya no solo por los goles, sino porque el contexto de partido además les favorecía, Alba Redondo y Mariona. Alba Redondo se cansó de, de, de driblar a, la, a su rival, de, de regatear a su rival. Lo mismo Mariona haciendo esas diagonales hacia el interior que... Prácticamente es imposible quitarle el balón y con esa lucha permanente, para mí las dos mejores del partido fueron Alba Redonda y, Alba Redonda y Mariona Caldentey. 
me podéis dejar en comentarios cuál creéis para vosotros que ha sido la mejor. Y luego el notable, en el notable que podría ser un sobresaliente perfectamente, pondría a Lucía García, a pesar de haber marcado dos goles. Sí que me parece que como delantera centro le falta el concepto de, de tirar el desmarque en el momento oportuno, porque es muy rápida, es muy potente, pero muchas veces se precipita buscando la portería rival. Y eso cuando juega de extremo, como tiene más metros para, para correr, no caen tantos fueras de juego. Y luego, a veces, pues eso, lo que, lo que comentaba antes, se nota que no es una jugadora tan fina como, como las demás con el balón en los pies. Y muchos controles o muchos, muchas carreras con el balón, se le se les escapaba el balón y, y perdía la pelota. Pero aún así hizo un partido notable con dos goles y con esa lucha que siempre, siempre es de admirar en Lucía García. Las dos laterales que empezaron... Prácticamente siendo intrascendentes en el partido porque no eran necesarias, era balón en el extremo y que encarara, pero luego sí que Moldavia se empezó a, a encerrar un poco mejor, a, a cubrir a esas, tanto a Alba Redondo como a Mariona, y empezaron a aparecer Corredera y, y Leila Wahabi, doblando, encarando también, porque era muy fácil llegar a la línea de fondo, poniendo centros muy precisos, ambas lograron asistencias en este partido y realizando una muy buena actuación. Ya lo he dicho alguna vez que a mí. Particularmente Marta Corredera me parece que como, como lateral defensivamente se queda, un poco, se queda un poco escasa. Yo desde luego ya le daría la titularidad a, a Ona Valle en la banda derecha. Esto quizás lo comentemos en algún vídeo próximamente. Y luego el otro notable para, para Alexia que también podría ser un sobresaliente pero como lo que comentaba antes. A veces parecía ir tan sobrada que, que da la sensación de no estárselo tomando en serio. Pero obviamente sí que se lo estaba, sí que se lo estaba tomando en serio y también cuajó. Muy buena actuación. Esas serían mis notas y poco más hay que decir del partido, de la selección moldava. Pues no, normalmente en este, en este tipo de vídeos de post partido, analizando lo que ha ocurrido en un partido, pues haré la, la equiparación de los, de los dos equipos. En este caso no, no hay lugar para hacerlo porque Moldavia se mostró como un rival muy inferior y tampoco, tampoco lo conozco lo suficiente, no conozco suficiente a las jugadoras como para ponerme a valorar cuál era la, la idea o qué deberían haber hecho. Una cosa a favor que voy a decir de Moldavia, es más fácil ver un partido de la selección moldava que de la selección española, porque la federación moldava siempre retransmite todo en su canal de YouTube y la selección española no. Pero bueno, eh, más allá de eso, hasta aquí el primer vídeo del canal. Si te ha gustado, deja tu like, recuerda suscribirte y activar las notificaciones para que te llegue una alerta sobre cuándo he subido nuevo vídeo y nos vemos en el próximo.